நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டர் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் வரப்போகிற மக்களவைத் தேர்தலில் ஒரு கிராமமே புறக்கணிக்க முடிவெடுத்திருக்காங்க அது என்ன கிராமம் என்ன காரணத்துக்காக புறக்கணிக்கிறாங்க அப்படின்ற முழு விவரத்தை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவினுடைய மக்களவைத் தேர்தல் ஏப்ரல் பதினொன்றாம் தேதி வரப்போகுது அதே சமயத்தில் தமிழகத்திற்கு பதினெட்டு சட்டமன்ற தொகுதி தேர்தலும் வரப்போகுது இந்த சூழ்நிலையில் எல்லா கட்சிக்காரங்களும் தங்களோட பிரச்சாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பிஸியாக இருக்காங்க இந்த பிரச்சார வேலைகள்லையும் ஒரு சில செய்திகள் வந்து ரொம்பவே பரபரப்பை உண்டு பண்ணிட்டு தான் இருக்குது இந்த தேர்தல் சம்பந்தமான செய்திகள் அதிலும் குறிப்பாக ராம் ஜெத் மலானி இந்தியாஸ் யூனியன் லா மினிஸ்டராக இருந்தவர் இந்தியாஸ் பார் கவுன்சிலோடைய சேர்மேனாக இருந்தவர் அவருடைய வயது பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி மூணு அவர் ஒரு கருத்தை வெளியிட்டிருக்காரு அது மிகவும் பரபரப்பை உண்டு பண்ணியிருக்கு நரேந்திர மோடி மாதிரி ஒரு ார் சுதந்திர இந்தியாவில் பிரதமராக இருந்ததே இல்லை அப்படின்றது தான் அவருடைய கருத்து மேலும் அவர் சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப வயசாயிடுச்சு நான் சீக்கிரமே போய் சேர்ந்துருவேன் என்னோட பெட்டி படுக்கையில் நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஆனால் போகிறதுக்கு முன்னாடி இவர் பிரதமர் ஆகிறதுக்கு ஆதரவு அளித்ததுக்கும் பிரச்சாரம் பண்ணதுக்கும் இந்திய மக்கள் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் இனிமேல் இப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டம் வந்து ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் நான் பண்ணுவேன் அதுக்காக போராடுவேன் அப்படின்ற கருத்தை வெளியிட்டிருக்காரு இது ஒரு புறம் இருக்க தருமபுரி மாவட்டம் வட்டுவனஹல்லி அப்படின்ற பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட கோட்டூர் மலை கிராமத்தை சேர்ந்த மக்கள் எல்லாருமே வரப்புற மக்களவைத் தேர்தலில் புறக்கணிக்கிறதாம் அப்படிப்பட்ட சாலை வசதி அப்படின்ற ஒரு சாதாரண விஷயம் வந்து அந்த மலை கிராம மக்களுக்கு எட்டா கனியா ஒரு அசாதாரணமான விஷயமா கனவாவே தாங்க இருக்கு அந்த மலை கிராமத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண்மணி பேசும்போது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னோட தம்பியம் பாம்பு கடிச்சிருச்சு அவர் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டி போறதுக்கு இங்க சாலை வசதி எதுவும் இல்ல கம்பில தூரி கட்டி தான் ஒவ்வொருத்தரையும் நாங்க கூட்டிட்டு போவோம் தூரி கட்டினா ஒரு கம்பில வந்து ஒரு போர்வையோ இல்ல துணியோ கனமான துணியோ வந்து ரெண்டு பக்கமும் கட்டிடுவாங்க அந்த கட்டி தொட்டில் மாதிரி அந்த தொட்டில தான் வந்து அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபரை தூக்கி வச்சுட்டு ரெண்டு பேர் தூக்கிட்டு போவாங்க இந்த மாதிரி கொண்டு போறதுக்குள்ள ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலும் <laughs> மேலும் அந்த இளைஞர் சொல்றப்ப வரப்போற தேர்தலை புறக்கணிக்க போறோம் நாங்க சொன்னதுக்கு அதிகாரிங்க நீங்க என்ன நக்சலைட்டான் கேள்வி கேட்கறாங்க எங்களோட அடிப்படை வசதிகளுக்காக நாங்க கேள்வி கேட்டா எங்களை நக்சலைட் அப்படின்ற பட்டம் கொடுக்கறது எந்த விதத்துல நியாயம் அப்படின்ற கேள்வியை முன் வச்சிருக்காரு என்னப்ப அந்த கிராம மக்கள் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்களே அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு விசாரிச்சு பார்த்தோம் மாவட்ட ஆட்சியர் தரப்புல இருந்து அந்த கிராம மக்கள் கிட்ட நீங்க எல்லாரும் கீழே வந்துருங்க உங்களுக்கு தேவையான வசதி வாய்ப்பு எல்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கறோம் சொல்லியிருக்காங்க ஆனா கிராம மக்கள் முதல்ல யோசிச்சாலும் அதன் பிறகு இல்ல நாங்க வரல நாங்க இங்கதான் இருப்போம் எங்களுடைய கிராமம் அவங்களுடைய பூர்வீகத்தை விட்டு நாங்க வர முடியாது நீங்க எங்களுக்கு தேவையான வசதிகளை இங்க வந்து பண்ணி கொடுங்க அப்படின்ற கோரிக்கையை முன் வச்சுட்டு அங்கே இருக்காங்க அந்த கிராமத்தை சேர்ந்த முதியவர்கள் சொல்றப்ப பல தலைமுறையா நாங்க இங்கதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நாங்க வாழ்ந்த இடத்தை விட்டுட்டு எங்க போக முடியும் எங்களுக்கு தேவையான வசதிகளை எங்க இடத்துக்கு வந்து பண்ணி கொடுங்கன்ற கோரிக்கையை முன் வச்சிருக்காங்க இப்ப அந்த மலை கிராமத்தில் தேர்தல் நடத்தணும் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த தேர்தலின் போதும் சரி இப்ப வரப்போற தேர்தலையும் சரி அங்க வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களை கொண்டு போறதுக்கு ஒரே வழிதான் இருக்கு கழுத மேல தான் வச்சு கொண்டு போறாங்க அதிகாரிங்க எல்லாருமே நடந்துதான் போய் ஆகணும் அதனால அங்க இருக்கக்கூடிய ஊர் மக்கள் எல்லாருமே ஒரு விஷயத்துல ரொம்ப உறுதியா இருக்காங்க என்னைக்கு இந்த வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் தார் சாலையில் வருதோ அன்னைக்கு தான் ஓட்டு போடுவோன்றதுல உறுதியா இருக்காங்க ஆனா மாவட்ட ஆட்சியர் தரப்பில் சொல்றப்ப அந்த கிராமத்துக்கு தேவையான சாலை அமைக்க ஏழு கோடி ரூபாய் பணம் வந்து அரசாங்கத்தில் இருந்து ஒதுக்கி இருக்காங்க ஆறு புள்ளி ஏழு கிலோமீட்டர் நீளம் உள்ள தார் சாலை வந்து வரப்போகுது இது சம்பந்தமா அந்த ஊர் மக்கள் கிட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பா அவங்க இந்த தேர்தலில் வாக்களிப்பாங்கன்ற உறுதி கொடுத்திருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையை மலை கிராம மக்களுடைய பார்வையில் இருந்து பார்த்தோம்னா அவங்க இது மாதிரி எத்தனையோ பேச்சுவார்த்தைகள் எத்தனையோ வாக்குறுதிகளை கடந்து வந்திருப்பாங்க இப்ப வரைக்கும் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு நல்லதுமே நடக்கலங்க ஒரு பக்கம் இந்தியா ஸ்பேஸ்ல சூப்பர் பவரா வந்திருக்கு அப்படின்னு செய்தி வெளியிட்டு இருக்காங்க ஆனா அதே சமயம் இன்னொரு பக்கம் ஒரு கிராமமே அடிப்படை வசதி இல்லாம இருக்காங்க இது எந்த விதத்துல நியாயம் இந்த மலை கிராமம் மட்டும் இல்லைங்க இன்னும் போன்ற இன்னும் எத்தனையோ கிராமங்கள் வந்து வெளிச்சத்துக்கு வராம கூட இருக்கலாம் அதனால வரப்போற தேர்தலில் சரியான நபரை தேர்ந்தெடுங்க அந்த வாய்ப்பை சரியா பயன்படுத்துங்க இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை